नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आपलं ई स्टडी सर्कलमध्ये हार्दिक स्वागत करत आहे आजचं जे लेक्चर तयार केलेलं आहे ते आपण गांधींची जे की जीवनचरित्र आहे त्याच्यावरती सुरुवातपासून तर त्यांच्या पूर्ण कारकिर्दीपर्यंत जे की एंडपर्यंत आपण सर्व माहिती याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत प्रश्नोत्तर स्वरूपाच हे लेक्चर आहे अत्यंत महत्त्वाचं असं लेक्चर आहे तुम्ही शेवटपर्यंत बघा जर तुम्ही नवीन युजर असाल तर खाली रेड बटन आहे त्याच्यावरती सबस्क्राईब लिहिलं असून असते त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करून तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता म्हणजे तुम्हाला जे की तुम्ही कॉम्पिटेटिव्हची प्रिपरेशन करताय त्याच्यामध्ये सर्वच विषयाचं तुम्हाला या चॅनलवरती मार्गदर्शन मिळतंय तरी तुम्ही सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूचं जे बेल आयकन आहे ते सुद्धा क्लिक करा म्हणजे नवीन लेक्चर टाकलं की तुम्हाला सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिळून जाईल तर आता जास्त वेळ न घेता आपण लेक्चर कळं पळूया तर प्रश्न क्रमांक एक महात्मा गांधीचे पूर्ण नाव काय ते सर्वांनाच माहीत आहे ओके मोहनदास करमचंद गांधी ओके मोहनदास करमचंद गांधी हे त्यांचं पूर्ण नाव आहे त्यांचा जन्म जो झाला आहे ते पण माहीत असेल दोन ऑक्टोंबर एकोणीसशे एकोणसत्तर पोरबंदर जे गुजरातमध्ये आहे ओके गुजरातमध्ये अठराशे एकोणसत्तर दोन ऑक्टोंबर पोरबंदर ओके त्यांची जी आई आहे त्यांचं जे नाव आहे ते काय पुतलीबाई ओके आणि पत्नीचं नाव कस्तुरबा गांधी आणि त्यांचं जे लग्न झालं होतं अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये त्यांचं लग्न झालं होतं ओके त्याच्यानंतरची इन्फॉर्मेशन आपण बघूया ने नेक्स्ट क्वेश्चनमध्ये तर बघा विश्व अहिंसा दिवस हा कधी साजरा केला जातो प्रश्न क्रमांक दोन जो काही आपल्या गांधीजीचा जन्मदिवस आहे दोन ऑक्टोंबर तो विश्व पूर्ण वर्ल्ड वाईड जो यू एनने घोषित केलेला आहे अहिंसा दिवस कारण गांधीजींचं जे तत्व होतं ते सत्याग्रहाचं तत्व होतं सत्यासाठी ते आग्रह करत होते ओके आणि त्याच्यामुळे त्यांची अहिंसेचा मार्ग स्वीकारलेला होता त्याच्यामुळे दोन ऑक्टोंबर हा जो दिवस आहे हा पूर्ण विश्वामध्ये अहिंसा दिवस म्हणून साजरा केला जातो ओके आणि त्याचप्रमाणे शहीद दिवस जो आहे ज्या दिवशी गांधीजी शहीद झाले होते ओके ज्या दिवशी त्यांची हत्या करण्यात आलेली होती तो जो दिवस आहे तीस जानेवारी तो याज शहीद दिवस म्हणून साजरा केला जातो याज शहीद दिवस म्हणून साजरा केला जातो हा भारतभर पूर्ण साजरा केला जातो आणि जो विश्व अहिंसा दिवस आहे वर्ल्ड वाईड असतो त्याच्यानंतरचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक तीन गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेमध्ये कधी गेले तर सर्वप्रथम आता आपण पाहिलं गांधीजीचं जे की लग्न झालं अठराशे त्र्याऐंशीमध्ये त्याच्यानंतर ते शिक्षणासाठी गेले ओके अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये लंडनला ते शिक्षणासाठी गेले ओके त्याच्यानंतर अठराशे त्र्याण्णवमध्ये त्यांनी वकिली करण्यासाठी ते कुठं गेले त्यांनी शिक्षण लंडनला केलं आणि त्याच्यानंतर ते बॅरिस्टर झाले आणि बॅरिस्टर झाल्यानंतर ते लंडनला वकिली करण्यासाठी गेले ओके एको अठराशे त्र्याण्णवमध्ये ते लंडनला गेले वकिली करण्यासाठी कुठे सॉरी दक्षिण आफ्रिकेला गेले साऊथ आफ्रिकेला आणि लंडनमध्ये ते कशासाठी गेले अठराशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये शिक्षण करायसाठी तर दोन्ही लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन कोणत्या रेल्वे स्थानकावर गांधीजीसोबत वर्णवाद घटना घडली जेव्हा गांधीजी वकील करण्याकरिता साऊथ आफ्रिकेला गेले ओके आणि तिथे जे पीटर मेरिट्सबर्ग नावाचं जे रेल्वे स्थानक आहे त्याच्यावरती त्यां ते जेव्हा ट्रेनमध्ये बसले होते क्लास वनच्या डब्यामध्ये तर तेव्हा त्यांना खाली उतरून देण्यात आलं होतं ओके वर्णवाद ओके तिथे भेदभाव होता गोरा आणि काळा त्याच्यावरून त्यांना खाली उतरून देण्यात आलं होतं तिचे ती घटना घडली होती तर कुठं घडली होती रेल्वे स्टेशन लक्षात ठेवा पीटर म पीटर मेरिट बस बर्ग ओके पीटर मेरिट बर्ग तर हे लक्षात असू द्या एक दुसरं पण आहे बर्ग ते आपण समोर बघू त्याच्यानंतरचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक पाच महात्मा गांधींनी इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक कुठं सुरू केलं बऱ्याचदा येतं हे इंडियन ओपिनियन कोणी सुरू केलं तर महात्मा गांधींनी ओके कुठं सुरू केलं साऊथ आफ्रिकामध्ये आणि कधी सुरू केलं एकोणीसशे चारमध्ये तर तिन्ही गोष्टी लक्षात ठेवा कोणी सुरू केलं कुठलं वृत्तपत्र ते पण विचारतात महात्मा गांधींनी साऊथ आफ्रिकामध्ये कुठलं वृत्तपत्र हे जे साप्ताहिक जे आहे ते सुरू केलेलं आहे तर कुठलं आहे ते इंडियन ओपेनियन ओके आणि हे महात्मा गांधींनी सुरू केलं एकोणीसशे चारमध्ये कुठे दक्षिण आफ्रिकेला त्यानंतरचा प्रश्न सर्व आपण सविस्तर प्रश्न बघणार आहोत जेणेकरून पूर्ण तुमचं जे की आहे गांधीजीच्या विषयी कुठलं पण प्रश्न आला तरी तुम्ही आरामात सॉल्व्ह करू शकाल महात्मा गांधीने प्रथम सत्याग्रह कुठे केला तर ट्रान्सवाल सर्वप्रथम जो त्याने सत्याग्रह केला सत्याग्रह होता त्यांचं जे की आहे अहिंसावादी होते गांधीजी आपल्याला माहिती आहे आणि सत्याग्रहाचा त्यांनी जो मार्ग अवलंबवला होता तो सत्याग्रहाचा अवलंबिला होता आणि त्याने सर्वप्रथम जे सत्याग्रह केलं ते ट्रान्सवॉलमध्ये केलं ट्रान्सवॉल जे ठिकाण आहे ते कुठे दक्षिण आफ्रिकामध्ये आणि जो काही त्यांचा कारकिर्द होता एकोणीसशे सहामध्ये ओके आपण पाहिलं सुरुवातीला जे महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकाला गेले कधी गेले होते 
जो सुरुआती आपका प्रश्न होता ओके तो गले होते कभी अठराशे त्रियाव मध्य वकील करना कुछ गेले होते दक्षिण आफ्रिके ग प्रश्न महत्मा गांधी पैलदा जेल कभी गेले ओके तो फर्स्ट टाइम तेल जेल कभी जा तो दक्षिण आफ्रिके मे जेवे एक आठ मधे तिथे जोहन्सबर्ग हे जे ठिकाण है तो ठिका दक्षिण आफ्रिके में सर्वप्रथम जेल में टाक आल होता ओके तो लक्ष्य ठेवा एक आठ चरती प्रश्न बनू शको कि कुठे तो जोहन्सबर्ग दक्षिण आफ्रिका कुछ देशा मे बनू शको आनाल महत्मा गांधी हिंद स्वराज्या प्रकाशन कभी के लिए तो एक आठ मधे हिंद जे कहीं तिथे काला गोड़ा वर्णभेद होता तो मेटू साठ तिथे तो सत्याग्रह के हिंद स्वराज्य प्रकाशन सुधा के जेलसुद्धा जा एक आठ मधे दक्षिण आफ्रिका जे ठिकाण है तिथे हिंद स्वराज से प्रकाशन के नर महत्मा गांधी दक्षिण आफ्रिका वो भारत में कभी वरतले आता दक्षिण आफ्रिका तपल आता तो कुछ आए अपने भारत में आए नौ जानेवारी एक पंद्रह हा जो दिवस है ज्यादा दिवसी गांधीजी दक्षिण आफ्रिके वो भारत में तो जो दिवस है तो इम्पॉर्टंट दिवस अपने साथ प्रवासी भारतीय दिवस कुछ ला नौ जानेवारी हा जो दिवस है हा प्रवासी भारतीय दिवस यार है डे मनु साजरा के जो प्रवासी भारतीय दिवस नौ जानेवारी तो का बर के जो तो गांधीजी ही आफ्रिके वो भारत में परतले होते एक पंद्रह मे पंद्रह मे तो पास हा जो दिवस है आता हा प्रवासी भारतीय दिवस है कुछ लौ जानेवारी लक्षा आू दया इम्पॉर्टंट प्रश्न बनू शको ये प्रश्न क्रमांक नौ भारत में महत्मा गांधी ने पहले सत्याग्रह कुछ के जस अपन पाल कि साउथ आफ्रिका मे सर्वप्रथम सत्याग्रह के नर भारत में पहले सत्याग्रह कुछ के बिहार जे चंपारण्य है बिहार जे स्टेट है अपने भारत में जे चंपारण्य है तैयार प्रथम सत्याग्रह के इंडिगो जे कि है कामगार सत्याग्रह के नर प्रश्न प्रश्न क्रमांक दहा महत्मा गांधी ने साबरमती जे आश्रम है तो कुठ व केव स्थापन के तो लक्षा ठेवा अहमदाबादला साबरमती आश्रम है जे गुजरात में है अहमदाबाद ओके एकोनीसें सत्रह मधे ते स्थापन के लिए एक सत्रह अहमदाबाद ओके गुजरात साबरमती आश्रम को स्थापन के महत्मा गांधी ने तीन चार पद्धतिन प्रश्न बनू शको य क्वेश्चन वरती प्रश्न क्रमांक अकरा महत्मा गांधी सर्वप्रथम उपोषण कभी बसले ओके तर एकोनीस अठरा मे जे कि मिल कामगार है तगने जे कहीं है एक अठरा मे सत्याग्रहा बसले तो सर्वप्रथम तो उपोषण बसले तो उपोषण मजे स जे कि फास्ट आते ओके उपोषण मनत ओके तो कभी बसले होते सर्वप्रथम तो एकोनीस अठरा मे जे कि मिल कामगार होते हिताकरिता हित संबंधाकरिता एक अठरा मे उपोषण बसले होते नर प्रश्न सर्व मी सिक्वेन्स वाइस क्वेश्चन बनने है जेनेकर अपने लक्ष्य मैक्जिम प्रश्न ही विचार है एकोनीस अठरा मध्य को बारी पत्र सुरू के एक अठरा मे कुछ बारीपत्र है सुरू के दोन बीपत्र एक अठरा मध्य सुरू के एक यंग इंडिया इंडिया मे ओके जस साउथ आफ्रिका मे इंडियन ओपिनियन सुरू के इंडिया मे यंग इंडिया हे इंग्लिश मे होता ओके तो ये विचार सकता कि लैंग्वेज मे होते इंग्लिश कुछ वृत्तपत्र सुरू के ओके ओके तो ते कुछ है यंग इंडिया ओके कभी के एक अठरा मे के को गांधीजी ने के नवजीवन हे जे वृत्तपत्र है को सुरू के गांधीजी ने के लिए कुछ भाषे मे होता तो गुजराती भाषे मे होता और एक अठरा चाहिए जे है हरिजन ये एक तेतीस मधे सुरू के अपन ये नर बगूया ओके यबंधित जे कहीं है हरिजन सभासुद्धा सुरू के लिए हरिजन समाजसुद्धा चालू के होता और हरिजन हे जे है वृत्तपत्र जे कि आधी जे कि अस्पृश्यता होती निर्मूलनाकरिता हे हरिजन वृत्तपत्र सुरू के होता तो अपन डिटेल में नर बगू ओके नर प्रश्न 
महात्मा गांधींनी कैसर हे हिंद पदवी का वापस केली तर महात्मा गांधींनी कैसर हे हिंद पदवी त्यांना मिळाली कोणी दिली तर जे की आपल्या इथं इंग्लंडचं सरकार होतं त्यांनी ते दिली एकोणीसशे एकोणीसमध्ये काय झालं जालियनवाला बाग हत्याकांड झाला ज्यांनी ज्याच्यामध्ये हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला ओके आणि त्याला निषेध म्हणून एकोणीसशे वीसमध्ये त्यांनी ही जी पदवी होती त्यांना दिलेली होती जे इंग्रजांनी दिलेली होती कैसर हिंद ते त्यांनी त्यांना परत केले तर लक्षात ठेवा एकोणीसशे एकोणीसमध्ये जालियनवाला बाग हत्याकांड झाला आणि कैसर हे हिंद ही पदवी त्यांनी वापस केली नंतरचा प्रश्न एकोणीसशे वीसमध्ये असहकार आंदोलन गांधीजींनी का चालविलं कारण जो कायदा काढला होता रोलेक्ट ॲक्ट काढलेला होता आणि रोलेक्ट ॲक्ट असा कायदा होता की जे की आपले क्रांतिकारी लोकं आहे त्यांच्यावरती ते संशय जरी असला अंग जे की इंग्रज लोकांना इंग्रज जे की राज्य करते त्यांच्यावर जर संशय असला त्यांना ते डायरेक्ट अटक करत होते आणि त्यांना ते सोडत नव्हते ओके तर त्याच्या जे विरोधात आहे कोणालासुद्धा ते त्याच्यामध्ये संशयास्पद डायरेक्टली ते तुरुंगात टाकू शकत होते तर ह्या विरोधात जे की आहे गो गांधीजींनी एकोणीसशे वीसमध्ये असहकार आंदोलन चालवलं प्रश्न क्रमांक पंधरा असहकार आंदोलन का स्थगित करण्यात आलं जे की असहकार आंदोलन होतं ते स्थगित का बरं करण्यात आलं कारण काय झालं चौरा चोरी घटना झाली याच्यामध्ये हजारो म्हणजे पुष्कळ साऱ्या पोलीस लोकांचं जे की आहे वीस ते बावीस पोलीस लोकांचं याच्यामध्ये बळी गेला चौरा चोरी घटनामध्ये आणि ही एकोणीसशे बावीसमध्ये ही घटना घडली आणि त्या घटनेचा निषेध म्हणून असहकार जे की आंदोलन होतं ते महात्मा गांधींनी स्थगित केलं त्याच्यानंतरचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक सोळा महात्मा गांधी कुठल्या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते तर बेळगावचं जे की काँग्रेस अधिवेशन झालं होतं ओके कर्नाटक जे की जिल कर्नाटक जे की राज्य आहे त्याच्यामधलं जे गाव आहे बेळगाव त्याच्यामध्ये एकोणीसशे चोवीसमध्ये जे काँग्रेसचं अधिवेशन झालं होतं त्या एकमात्र ह्या अधिवेशनमध्ये ते अध्यक्ष होते त्याच्यानंतर कधीच नव्हते नंतरचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक सतरा दांडी यात्रेची जी की सुरुवात गांधीजीने कधी केली तर ही फेमस त्यांची यात्रा आहे दांडी यात्रा जे की मिठाचे जे की आहे कर जे की गव्हर्नमेंट इंग्रजचं गव्हर्नमेंट त्यांनी खूप टॅक्स लावलेले होते मिठावरती त्याच्याकरता दांडी यात्रा आपल्याला माहिती आहे तर ते त्यांनी जे सुरू केली होती ती कधी केली होती सहा एप्रिल एकोणीसशे तीसमध्ये त्यांनी सुरू केली होती ओके आणि हे जी यात्रा सफल झाल्यानंतर जे की आहे आपले जे भारतीय लोक आहे त्यांना स्वतःचं जे की आहे मीठ बनवण्यासाठी परमिशनसुद्धा मिळवली आणि टॅक्ससुद्धा कमी झाले ओके तर असा हा गांधीजींचा दांडी यात्रा होती ओके त्याच्यानंतर गांधी इरविन कदा करार जो होता इरविन जे आहे हे व्हाईस राय होते ओके जे की गव्हर्नर जनरल होते ओके इरविन आणि यांच्यामध्ये करार झाला कधी पाच मार्च एकोणीसशे हे जे व्हाईस राय होते इरविन यांच्यात आणि गांधीजीमध्ये एक करार झाला ओके तर तो कधी झाला पाच मार्च एकोणीसशे एकतीसमध्ये हा करार झाला हे पण लक्षात असू द्या गांधीजी आणि इरविन यांच्यामध्ये जो करार झाला तो कधी झाला पाच मार्च एकोणीसशे एकतीसमध्ये झाला त्यानंतरचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक अठरा सविनय कायदेभंग चळवळ गांधीजींनी कधी समाप्त केली तर सविनय कायदेभंग भंग जी काही चळवळ आहे म्हणजे सविनय कायदेभंग म्हणजे जे की कायदे आहे ते विनयपूर्वक भंद भंग करणे जे की ॲक्ट असतं गव्हर्नमेंटनं जे लावलेले आहे ते भंग करणे ते जे इंग्रजांनी आपले ते कायदे लावले होते ते सविनय पूर्ण पूर्ण भंग करायचे ओके तर त्याची जे समाप्ती आहे ते कधी झाली तर पाच मार्च ही झाली त्याची समाप्ती पाच मार्चमध्ये झालं एकोणीसशे एकतीसमध्ये ओके इथे चुकून झालेलं आहे लक्षात ठेवा एकोणीसशे एकतीस पाच मार्च एकोणीसशे एकतीसमध्ये हे समाप्त झालेलं आहे त्याच्यानंतरचा प्रश्न महात्मा गांधींनी हरिजन समाजाची स्थापना कधी केली मी मग अशीच तुम्हाला हरिजन समाज सांगितलं हरिजन साप्ताहिकसुद्धा त्यांनी सुरू केलं कधी केलं एकोणीसशे तेहतीसमध्ये एकोणीसशे बत्तीसमध्ये त्यांनी हरिजन समाजाची स्थापना केली जे की अस्पृश्यता होती अनटचेबिलिटी होती आपल्या भारतामध्ये ओके आणि त्याला समाप्त करण्यासाठी जे काही लोकं आहे जे त्यांचं जे की आहे 
त्यांना हरिजन म्हणून त्यांनी संबोधलं होतं ओके हरी म्हणजे आपले गॉड आणि जन म्हणजे जनता ओके तर हरी जन म्हणून संबोधलं होतं जो की हरिजन समाज त्यांनी स्थापना केली होती एकोणीसशे बत्तीसमध्ये आणि नंतर त्यांनी एकोणीसशे तेहत्तीसमध्ये हरिजन साप्ताहिकसुद्धा सुरू केलं त्याच्यानंतरचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक वीस को गांधीजीं अर्ध नग्न फकीर मटले ओके तो जे कि विस्टन चर्चिल हे जे होते यानी जे अपने गांधीजी होते अर्धनग्न फकीर मन उल्लेख किया होता ओके कारण जो पोशाख होता अपने सर्वान महती है तरी अर्धनग्न फकीर अस मटल तो लक्षा ठेवा नाव लक्षा ठेवा विस्टन चर्चिल हे अपने आवश्यक विस्टन चर्चिल मटल होता जर प्रश्न बनला तो यू शको तेन का प्रश्न महत्मा गांधीजीला महत्मा ही पदवी को दिली तर महत्मा गांधीला जी महत्मा ही पदवी मिला ती को दिली रविंद्रनाथ टागोर को दिली रविंद्रनाथ टागोर एंडनी गांधीजीला कुछ ली पदवी दी महत्मा ही पदवी दी आ रविंद्रनाथ टागोरला गुरुदेव कुछ ली पदवी गुरुदेव हि पदवी को दी दो महत्वा प्रश्न है गुरुदेव हि पदवी महत्मा गांधी ने दी महत्मा गांधी रविन्द्रनाथ टागोरला गुरुदेव हि पदवी दी आ रविंद्रनाथ टागोर एंड महत्मा गांधी जी पदवी दी आज आप महत्मा गांधी तो हि को दिल्ली है रविंद्रनाथ टागोर लक्षा ठेवा और रविन्द्रनाथ टागोरला कुछ दिल्ली गुरुदेव तेजनतर गांधीजी के राजनीतिक गुरु को तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधीजी के राजनीतिक गुरु आ जर आध्यात्मिक गुरु मटल तो आध्यात्मिक लिओ टाल स्ट्राय लिओ टॉल स्ट्राय हे त्यांचे आध्यात्मिक गुरु होते आणि गोपाल कृष्ण गोखले हे जे होते त्यांचे राजनीतिक गुरु होते म्हणजे जे राजनीतिक गुरु कुठले होते गोपाल कृष्ण गोखले तर लक्षात ठेवा गांधीजी आणि गोखले जी जी सेमच आहे त्याच्यानंतर गोच आपण जी सेमच आहे तर त्याच्यावरून लक्षात राहतं जे की राजनीतिक गुरु होते ते कुठले होते गोपाल कृष्ण गोखले आणि लिओ टाल स्ट्रायल हे काय होते त्यांचे आध्यात्मिक गुरु होते नंतर का प्रश्न एम पी एस सी असो यू पी एस सी असो कुछ लिपन असो तुम्हें कुछ लिपन पेपर का प्रवेश प्रिपरेशन जर करता साल तो एक दोन प्रश्न हाँ गांधीजी जे कहीं कार्यकाल है तैयारी आतामें तुम्हें मार्क्स तुम्हें जा रहा नहीं जर तुम्हें हे लेक्चर पूर्णपने बगित तो एकोनीस बेचस मे गांधीजी कुछ नारा दिला तो एक बेचस मे जेव गांधीजी सत्याग्रह होते अहिंसावादी होते पन एक बेचस मधे मटल करो या मरो ओके करो या मरो हाँ नारा दिला कभी एकोनीसें बेचस ओके तर जे कि अहिंसावादी गांधीजी होते सुधा एकोनीसें बेचस मधे करो या मरो असा नारा दिला दिलार एकोनीसें बेचस मधे प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्तावाला गांधीजी का मटल तो जे कि क्रिप्स प्रस्ताव जो सादर केला होता गांधीजी के समोर तांधीजी ने मटल ये पोस्ट डेटेड चेक है पोस्ट डेटेड चेक मजे आप जे कहीं चेक दी आज अपने खात्या रक्कम नती है समोर तारखे जो चेक दी का मनत पोस्ट डेटेड चेक मे समोर तारखे का चेक मटल होता ओके कशाला क्रिप्स प्रस्तावाला गांधीजी कभी एकोनीस बेचस मधे न प्रश्न सर्व महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ तुम मैक्सिमस कवर हो रहा है गांधीजी की हत्या को तो गांधीजी की हत्या हि तीस जानेवारी एक अठेचा नत्थुराम गोडसे यहाँ के लिए तो जो दिवस है तो मजे शहीद दिवस मन साजरा किया जो ओके जो जन्मदिवस है तो अहिंसा दिवस दोन ऑक्टोबर आस जानेवारी जो दिवस है तो कुछ शहीद दिवस मन साजरा किया जो ओके ताचप्रमाणे जो नौ जानेवारी होता नौ जानेवारी एकोशे पंद्रह ते साउथ आफ्रिकेम अपने इंडिया में आए तो जो दिवस अतो तो कुछ तो प्रवासी भारतीय दिवस ये पक्षा गया प्रवासी भारतीय दिवस कुछ नौ जानेवारी ओके नेक्स्ट प्रश्न गांधी युग मे को कालावधि ओके अपन मन तो गांधी युग गांधी युग मे कुछ कालाखंड जेवे भारत में आए ते आए एक पंद्रह मे साउथ आफ्रिके वो साउथ आफ्रिके मधे वकीली करते तिथे बरच का ही सहन के तिथे सुधा सत्याग्रह अवलंब किया जो अवलंब कराएं ठरविला अपने भारत में तो एक पंद्रह एक अठेच हा जो कालखंड है मजे 
यांचं आगमन ते त्यांचा मृत्यूपर्यंत जो काही कालखंड आहे त्याला आपण काय म्हणतो आपल्या इतिहासामध्ये काय म्हणतो आपण त्याला गांधी युग सत्याग्रह सभा ही कोणी स्थापन केली तर सत्याग्रहाची जी जनक आहे कोण आहे महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रह सभा ही स्थापन केली त्याच्यानंतरचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक सत्तावीस लाईफ ऑफ गांधी हे पुस्तक कोणी लिहिलं तर बऱ्याचदा पुस्तकंसुद्धा विचारतात गांधीजीवर लिहिलेली तर लाईफ ऑफ गांधी हे लुई फिशर लुई फिशर यांनी हे पुस्तक लिहिलं गांधीजीवर कुठलं लाईफ ऑफ गांधी त्याच्यानंतर गांधी ऑन नॉन व्हायलन्स गांधी ऑन नॉन व्हायलन्स हे पुस्तक कोणी लिहिलं तर थॉमस मॉर्टॉन यांनी हे पुस्तक लिहिलं थॉमस मॉर्टॉन यांनी गांधी ऑन नॉन व्हायलन्स हे पुस्तक लिहिलं त्याच्यानंतरचा प्रश्न आणि शेवटचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक अठ्ठावीस महात्मा गांधी अँड ही स्ट्रगल विथ इंडिया हे पुस्तक कोणी लिहिलं तर हे लिहिलं जोसेफ लेली वेल्ड ओके जोसेफ लेली वेल्ड यांनी महात्मा गांधी अँड ही स्ट्रगल फॉर इंडिया हे पुस्तक लिहिलं तर आपण मॅक्झिमम ह्या लेक्चरमध्ये कव्हर करायचा प्रयत्न केला ओके अजून काही राहिलं असेल तर ते सुद्धा मी तुम्हाला नेक्स्ट पार्टमध्ये अवेलेबल करून देईल थँक्स फॉर वॉचिंग लाईक करायला विसरू नका शेअर करायला विसरू नका जेणेकरून सर्वांपर्यंत हे लेक्चर पोचेल आणि सर्वांचाच कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त प्रिपरेशन होऊन भरपूर फायदा होईल सो धन्यवाद